ஹலோ நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம தி கிரேட் டாக்டர் டிராமாவோட பதினாலாவது எபிசோடு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க டிராமாக்குள்ள போகலாம் டிராமாவோட ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஹீரோவை தான் கூப்பிட்டு என்கொயரி பண்றாங்க அந்த லெட்டர் விஷயமா ஹீரோவுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது இது வில்லனோட பிளான் தான் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்போ இதுல இருக்க லெட்டருக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னா நீங்க ஒதுங்கிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் கமாண்டர் தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவர் தான் பனிஷ்மெண்ட் ஏற்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இருந்தால் தான் நம்ம ஹீரோ தானே அந்த டீமோட ஜென்ரல் அவங்க சொந்த டீமே விட்டு கொடுக்க முடியாது இல்ல உடனே அந்த பாக்ஸ் எடுத்து இதை யாரா ரிசீவ் பண்ணதுன்னு சொல்லும் நாங்க தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறானுங்க இதை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்களா கேட்கும் போது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுறானுங்க அவ்வளவுதான் ஹீரோ அதுக்கு பேசவே இல்ல இல்ல வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிறேன் <laughs> பேசாது <laughs> அது மட்டும் இல்லாம உங்க டீமுக்கு ஸ்பெஷல் பிரிவிலேஜ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க அதெல்லாம் கிங் திரும்பி வாங்கிட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னோடனே ஹீரோ கேண்ட் ஆயிட்டு ராயல் அட்வைஸ் கிட்ட வந்து கேக்குறான் இதுக்கு காரணம் நீ தானே அப்படின்ட்டு ஆனா நம்ம ராயல் அட்வைசர் எப்பவும் போல அதுக்கு பதில் சொல்லாம நான் எது பண்ணாலும் எங்க நாட்டு மக்களுக்கும் ராஜாக்கும் நல்லதுதான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி லூசு மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அதே சமயத்துல நம்ம கிங் வந்து டீச்சர் லீ கிட்ட கேட்டு இருக்காரு ஏன் உங்களுக்கு தெரியாத ஹீரோ பத்தி இப்ப நீங்க எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் என் பக்கத்துல உட்காரக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்களுக்கு காரணமே ஹீரோ தானே அவங்க உயிர பணை வச்சு உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு <laughs> தெரியல <laughs> அனுப்பி <laughs> புதுசாட்டு <laughs> வந்து அப்படிங்கறதா பிளான் ஏனா அது யுவான் டைனாசிட்டில இருந்து வந்த சீல் சோ सपोज அது திருடிட்டாங்க அப்படினா 
அதை வச்சு உங்க மேல கேஸ் போட்டு உங்களை இந்த பதவியில இருந்து இறக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சாய் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம அசிஸ்டன்ட் கமாண்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சீல் தான் அவங்க டார்கெட் அப்படின்னா கண்டினியூஸா நம்மளை அட்டாக் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு இதை நம்ம கேப்டன் கிட்ட சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிற சொல்றாரு அப்ப சாய் இருந்துட்டு இப்ப அவங்க கேப்டன் கிடையாது நார்மல் வாரியர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அப்ப கிங் தான் கேக்குறாரு ஹீரோ எங்க இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்பதான் ஹீரோவே காட்டுறாங்க நம்மால ஒரு இடத்துல சோகம் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயின் வந்து பக்கத்துல உட்காந்துட்டு சரி கைய காட்டு ஸ்டிச் எல்லாம் பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு அவ பாட்டு ஸ்டிச் பிரிச்சிட்டு இருக்கா அவளுக்கு இங்க நடக்கிற விஷயம் எதுவுமே தெரியல அப்ப அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னா கிங்கோட அங்கிள் வந்து அந்த நோட் புக் கூட மீட் பண்ணாரு நான் அதுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன் சோ கடைசியா தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அதுக்கு நம்பர்ஸ் கிடையாது டேட் அண்ட் டைம் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டிப்பா அந்த டேட் அண்ட் டைம் பிரகாரம் அந்த டோர் ஓபன் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் பட் இன்னும் நான் அதை கால்குலேட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம நான் உன்னை பாக்குறக்காக உன்னை ரூமுக்கு போனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு அது என்னோட ரூம் கிடையாது இதுக்கு மேல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இல்ல என் ஒரு ரூம் இருந்து இதை எடுத்தனே அப்படிங்கிற மாதிரி இவ ஒரு பில்ஸ் டப்பா கொடுத்துருப்பா அதை எடுத்து காட்டுறான் அதுல தான் இவ கொடுத்த அந்த பிளவரை போட்டு வச்சிருப்பாரு நம்ம ஹீரோ உடனே அதை வெடிக்கு புடிங்கிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஹீரோ அப்செட்டா இருக்கான்னு தெரிஞ்சு ஹீரோயின் வந்து உன்னை பத்தின ஒரு சாங் இருக்கு ஹெவன்ல அதாவது என் கண்ட்ரில நான் பாட்டுட்டுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பாடுறேன் அதை கேட்டோனே ஹீரோ ஷாக் ஆயிருது ஏன்னா அது கோல்டன் ஸ்டோன் சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு வருது இது வந்து அவங்க அப்பா அடிக்கடி யூஸ் பண்ற வார்த்தை ஆக்சுவலா சோ இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும் போது நீ ரொம்ப பெரிய வாரியர்ரா நீ எல்லாம் போய் லஞ்சம் வாங்கிட்டேன்னு சொன்னா ஹிஸ்டரியே தப்பா போயிடும் அதெல்லாம் கவலைப்படாத அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஆறுதலா பேசிட்டு அங்க கிளம்புறான் நெக்ஸ்ட் சீன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் லீய நம்ம வில்லா மீட் பண்றான் மீட் பண்ணி என்ன கேக்குறான் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கிங்குக்கு நீங்க ரொம்ப ராயலா இருந்தீங்களா ரொம்ப க்ளோஸ் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் போது அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்கிறாரு இல்ல அவருக்கு ஒரு பையன் இருக்கா அவங்களால ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறான் இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல சோ அவன் லீ பக்கத்துல வந்து என்ன சொல்றான் அப்படின்னா கிங்குக்கு உண்மையா இருக்கிறத விட நம்மளுக்கு உண்மையான ஆள் கிங்கா இருக்கிறது தான் நல்லது முடிவெடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அசிஸ்டன்ட் கமாண்டர் வந்து நம்ம ஹீரோ பண்ணிட்டுமா <laughs> <laughs> நடந்த <laughs> நினைச்சிட்டு <laughs> அப்ப நீ தானே என் கூட வர அப்படிங்கிற கேக்குறா நம்ம ஹீரோ வேற வழி இல்லாம கண்டிப்பா வருவேன் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறாரு உடனே நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக் பண்றா கிளம்புறக்காக எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்து குயினை மீட் பண்றா குயினுக்கு சரியான ஷாக்கு என்னமா என்னையே பாத்துட்டு இருக்க அப்படிங்கிற கேக்கும் போது நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி குயினே வைக்கப்பட வச்சிடறா அது மட்டும் இல்லாம நான் ஹெவன்ல இருந்து வந்தனால சில விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க நிறைய கிங் அண்ட் குயின் வந்திருக்காங்க இதுக்கு அப்புறமும் வருவாங்க பட் நான் பார்த்ததுல எனக்கு தெரிஞ்சதுல உண்மையான லவ்வோடு இருந்த கிங் அண்ட் குயின் நீங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் சோ இந்த கிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லவ் பண்றாரு <laughs> அப்ப அத பாக்குற உடல்சி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹீரோ பின்னாடி தான் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க கரெக்ட்டா அந்த கோர்ட்டுக்குள்ள என்ட்ரா ஆகும் முன்னாடி நம்ம ஹீரோ அப்பவுமே கருத்து கண்ணாயிரம் டியூட்டி விட மாட்டாரு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆர்டர் போடுறாருன்னு என்ன யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்களா அவன் எல்லாம் நைட் ஓவர் டைம் பாருங்க அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு உள்ள போயிடுறாரு அதே சமயத்துல நம்ம ராயல் அட்வைசர் இதுதான் சான்ஸ் சொல்லிட்டு கிங்க உசுப்பேத்துற மாதிரி பேசுறான் இந்த மாதிரி உங்க முடிவுக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ நீங்க சொல்ல போற முடிவுல தான் நீங்க ஹீரோட கையில இருக்கிற ஒரு பொம்மை மாதிரியா இல்ல உண்மையான ராஜாவான் தெரியும் இது என்னோட பதில் இல்ல ஊர்ல பேசுறாங்க சோ நீங்க நல்ல டிசிஷன் எடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உசுப்பேத்து விடுறான் 
அதுக்கு நம்ம கிங் இருந்துட்டு இது அவ்வளோ பெரிய விஷயங்களும் ஒன்றும் கிடையாது அவன் லஞ்சம் வாங்கிக்கானா இல்லையான் தெரியும் அவ்வளோ தானே அதை நான் மட்டும்தான் கொஸ்டின் பண்ணுவேன் அவன் இல்லைன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இதை கேட்க ராயல் அட்வைஸ் தாங்கவே முடியல இல்லை நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு மான்ஸ்டருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னு கடுப்பாய் கிங் வந்து ராயல் அட்வைஸ் ஒரு சட்டையை பிடிச்சி நான் அவனை சந்திச்சதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அவன் சிந்தின ரத்தம் எனக்காக மட்டும்தான் சோ அவன் கொண்ட ஆளுக எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரியோட நல்லதுக்காக தான் கொண்டிருக்கான் சோ அப்பேற்பட்ட ஒருத்தன் நான் எப்படி உட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அப்ப ராயல் அட்வைசர் கண்டிப்பா அவன் தான் இதெல்லாம் உங்களுக்காக பண்ணா பட் இப்ப உங்க பதவி இறக்க போற காரணம் அவனாதான் இருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு கண்டிப்பா இந்த உண்மை உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது நம்ம கிங் இருந்துட்டு சரி ஓகே நான் ரெடி கிளம்பல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு அப்புறம் நம்ம கிங் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்த உடனே அங்க இருக்க கவர்மெண்ட் அபிஷியல் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா லாஸ்ட் செவன் டேஸ் டைம் கொடுத்தாச்சு ஹீரோ சைடு வந்து எந்த விதமான ப்ரூஃபும் விட்னஸும் கிடையாது சோ இவன் தான் வந்து கிரிமினல் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு <laughs> 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 வருவான் <laughs> கண்டிப்பா வருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கான்பிடென்டா பேசிட்டு இருக்கா இத கேக்குற ஜாங்க் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல சரி இருமா நான் உன் டூல்ஸ் ஆகுது கொண்டு வந்து தரேன் பட் தயவு செஞ்சு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாதான் வரலன்னா திரும்பி வந்துரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அப்பவுமே ஹீரோயின் கண்டிப்பா வருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா கிங்கோட அங்கிள் வந்து நடந்த விஷயத்த வில்லங்கிட்ட சொல்றாரு அவனால ஏத்துக்கவே முடியல அப்ப நிஜமாலுமே ஹீரோ ஒத்துக்கிட்டா நான் தப்ப அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு சரி கடைசி அவனுக்கு என்னதான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்கும் போது ஃபைனலா டிசைட் பண்ணி ஒன் இயர் ஹார்ட் லேபரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு அப்ப வில்ல இருந்துட்டு இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு இதெல்லாம் ஒத்துக்க கூடிய ஆளா ஹீரோ அவன் செத்தால இந்த மாதிரி பழிய ஏத்துக்க மாட்டான் பட் அவனே ஏத்துக்கிறான் அப்படின்னா இதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுவும் இல்லாம கிங் இதை ஒத்துக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போதுதான் கிங்கோட அங்கிள் நடத்த விஷயத்த யோசிச்சு பாக்குறாரு அவருக்கு இப்பதான் சில விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஜட்ஜு கிரிமினல் பேசிக்கிட்ட மாதிரியே இல்ல அவர் தண்டனை கொடுக்கும் போதாகட்டும் இவன் ஒத்துக்க போதாகட்டும் ரெண்டு பேத்துக்கு அண்டி ஒரு ஏங்கர் கோவமோ இல்ல துரோகமோ எதுவுமே தெரியல அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு இதை கேட்டோன்னு வில்ல சரியான காண்டாயிரம் அவனுங்க வேற ஏதோ பக்காவா பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்ல கத்திட்டு அங்க இருந்து போறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிங் வந்து நடந்த விஷயத்த எல்லாம் குயின் கிட்ட சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு சோ ஹீரோ மனசுல நினைச்ச விஷயம் கூட எனக்கு கேட்டுச்சு இட்ஸ் ஓகே நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நினைக்கிறான் அதை கேட்டுச்சு எப்படின்னு எனக்கு புரியல சோ லாஸ்ட் டைம் வந்து ஹீரோ ஜெயில இருக்கும் போதே இதுக்கு மேல இவனுக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் முடிவெடுத்தேன் பட் இது எதுவுமே என் கண்ட்ரோல் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ப நம்ம குயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து இதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணா பட் அவ இருந்த வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணு தெரியல என் ரூம்ல இருந்து கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுதான் அவன் எனக்கு குட் பாய் சொல்ல வந்தா அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாங்க அதே சமயத்துல நம்ம ஹீரோயினோட ரூம்குள்ள வெள்ளம் பண்றேன்னு சாமு வந்து ஹீரோயினை செக் பண்ணி பார்த்தாங்க காணம் எங்கடா போனா அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் தேடிட்டு இருக்காங்க அப்ப கரெக்டா வெள்ள முன் எனக்கு தூரமா யாரும் ரெண்டு பேரும் நடந்து போற மாதிரி சத்தம் கேக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம டாக்டர் ஜாங்கும் அந்த மெய்டும் தான் நடந்து போறாங்க சோ அப்ப சாம் போய் கேக்குறா எங்கடா ஹீரோயின் கேட்டோம்னா எனக்கு தெரியாது அந்த கார்டன்ல போய் பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாங் சொல்லி அவங்க அனுப்பி விட்டுறாரு ஹீரோயினை காமிச்சா ஹீரோக்காக அதே பிளேஸ்ல தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே சமயத்துல நம்ம ஸ்பீடு ஹீரோவை அடைச்சு வச்சிருப்பாங்களே அந்த ரூம்ல இருக்க கார்டெல்லாம் அடிச்சு போட்டு நம்ம ஹீரோ அங்க இருந்து எஸ்கேப் பண்ணி விடுறாரு வெளியே வர ஹீரோ அங்க இருக்க கார்டெல்லாம் போல போலாம் போல விருப்பு <laughs> <laughs> அவனா தான் நடுவில் வரக்கூடாது நினைக்கிறான் 
இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன யோசிக்கிறாங்கிறது எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பேலஸ் ஃபுல்லா காட்ஸ் அங்கே இங்கே தேடிட்டு இருக்கானுங்க சோ அவனுக்கு கண்ணுக்கு படாம ஹீரோயின் மறைச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கா அப்ப கரெக்டா ஹீரோ பின்னாடி வந்து நின்னுறாரு ஹீரோ பார்த்தோம் ஹீரோயின் சந்தோஷத்தாக அவன் ஓடி வந்து ஹக் பண்ணிடுறா ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பதிலுக்கு நம்மளால ஹக் பண்ணிட்டு தான் நின்று இருக்காரு விஷயம் இதெல்லாம் கேட்டு கடுப்பாயிட்டு இருக்கிற வில்ல வந்து டே எல்லா இடத்துலயும் போய் தேட சொல்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் ஆனா வில்லனோட தம்பி அப்ப சீல நம்ம எப்ப போய் திருடுறது அப்படிங்கிற கேட்டா நீங்க கடுப்பாயிடுறா கையில கிடைக்கிறதா தூக்கி வச்சுட்டு சொல்ற சீல போட அப்படிங்கிற மாதிரி துரத்தி விட்டுட்டு தவள வாங்கிட்டு வந்து நான் கண்டிப்பா நார்த் சைடு தான் போவாங்க சோ இருக்கிற எல்லா சொல்ஜர்ஸும் அந்த சைடு போடு முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு தேடணும்னு தேடுங்கடா தேவைப்பட்ட அவங்க ஸ்கெச்சஸ் எல்லாம் வரைஞ்சு ரோடு ஃபுல்லா ஒட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான் அதுக்கப்புறம் வில்ல என்ன சொல்றான் அப்படின்னா ஹீரோயினை கூட்டு போய் அந்த டோர் வழியில விடுறது ஹீரோட பிளானா இல்ல கிங்கோட பிளானா இவனுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஏமாத்திட்டானுங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கா இத கேக்குற அந்த கிங்கோட அங்கிள் வந்து கிங்கோட பிளானா இருந்தா ஏன் ரைட் ஹேண்ட் மேலேயே பழிய தூக்கி போடணும் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது வில்ல சரியான காண்டாயிடுறான் ஏன்டா அவங்ககிட்ட நான் புக்க கொடுத்துட்டு போய் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன் புக்ல இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அவட்ட கொடுத்துட்டு வந்து நீ வாய் பேசிட்டு இருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி கத்துக்குதுன்னு கத்திட்டு போய் பேசிட்டு <laughs> லேடி என்ன சொல்றாங்க அப்படினா ஊர் ஃபுல்லா ஆளுங்க இறங்கிட்டாங்க இப்ப நீங்க வெளிய போற சேஃப் இல்ல இங்க ஒரு சேஃப் ரூம் இருக்கு இங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்துட்டு போங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க அது ஹீரோக்கு நல்ல ஐடியாவா படுது அப்ப ஹீரோயின பார்த்து கேக்குறாரு என்ன பண்ணலாம் உன்னால அமைதியா இருக்க முடியுமா அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினா நான் எப்படி வேணா இருக்கேன்டா தயவு செஞ்சு சோறு கொடுங்கடா என்னோடது நீ புடிங்கி குடிச்சடா அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா இத கேக்குறவனுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல நம்ம கிங்கோட அங்கிள் வந்து ராயல் அட்வைசர் மீட் பண்ணி சரி வாங்க கேம் விளையாண்டே பேசலாம் அப்படிங்கற மாதிரி கூட்டு போய் உட்கார்ந்து பேசுறாங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படினா கிச்சால் வந்து ரொம்ப அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல இருக்கான் அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கே தெரியறது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு பட் அதுக்கு வந்து ராயல் அட்வைஸ் இருந்து புடிக்கிடுத்து பேசுற மாதிரி தெரியல அப்ப கிங்கோட அங்கிள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க என் சைடு இருந்தீங்கன்னா கிச்சாலோட பொசிஷன் உங்களுக்கு நான் தரேன் அவனோட அசட்ஸ் அவனோட பவர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு இந்த ஆள் வாய புலந்தர்றான் சோ இதெல்லாம் எப்படி உங்களால தர முடியும்னு கேக்கும் போது அதுக்கு நான் கிங் ஆகணும் ராஜா அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத என்னை கிங் ஆக்குறதுல கிச்சால் குறியா இருக்கான் சோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷன் நான் உனக்கு தரேன் உங்க சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு பட் ராயல் அட்வைசர் எந்த பதில் சொல்லல அதனால என்ன பண்றாருனா சரி ஓகே உன்ன விட்டா நிறைய பேருக்கா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு கிங்கோட அங்கிள் அங்க இருந்து கிளம்புறாரு உடனே ராயல் அட்வைசர் இருந்துட்டு நீங்க சொன்னதை கண்டிப்பா எனக்கு செய்யணும் கண்டுபிடிக்கிறேன் <laughs> முடியாது <laughs> சந்தோஷமா <laughs> கேட்டோம் <laughs> என்ன 
லைட்டட் எச் எச் திருப்பணும் அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி திருப்பும் போது பேப்பர் கார்னர் விசத்தை தடவி இருந்தோம்னா அவங்க செத்து போயிருவாங்க தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு இதுலயே சாய்க்கு புரிஞ்சிருது இவன் ஏதோ கோல்மால் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சரி சொல்லுங்க இதுக்கு மேலே இந்த பேப்பர் யார்ட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் கேட்டுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ அந்த டைரி கொடுத்திருப்பாருல அப்ப அது நோட் பண்ற கொடுத்த பேப்பர் இதுதான் சோ ஹீரோ இந்த பேப்பரை யூஸ் பண்ணிட்டா அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு இது உடனே தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இதோட எஃபெக்ட் எல்லாம் தெரிய வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இத கேக்குற சாய் வந்து இது கேண்டிடோட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க இருக்கு ஆனா அது எங்கிட்ட தான் இருக்கு சோ அவங்க எங்க இருக்காங்க சொல்லுங்க நான் தான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுவும் ரொம்ப டைம் இல்லைங்க நீங்க சீக்கிரம் சொல்றது பொறுத்து தான் இருக்கு ஒன்ஸ் டைம் மீறிச்சுனா ஆன்டிடோட் கொடுத்து யூஸ் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பிளாக்மெயில் பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோயின் உயிர் ரொம்ப முக்கியம் நான் கேள்விப்பட்டேன் இங்க நிறைய பேருக்கு அது தேவைப்படுறால அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அங்கிள் சொல்லிட்டு இருக்காரு அதே சமயத்துல வெளியே இருக்க ஹீரோக்கு ஏதோ சவுண்டு கேக்குது உள்ள போய் பார்த்தா ஹீரோயினால சுத்தமா முடியாம உணங்கிட்டு இருக்கா இத பாக்குற நம்மளுக்கு நல்லாவே புரியுது பாய்சன் வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருத்து ஹீரோவும் ஹீரோயின் எழுப்ப ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல இந்த எபிசோட் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க